কিওয়ার্ড রিসার্চের প্র্যাকটিক্যাল সেশনে আপনাকে স্বাগতম এই পর্বে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিওয়ার্ড রিসার্চ দেখব এবং দেখব কিভাবে একদম শুরু থেকে একটি কিওয়ার্ড খুঁজে রিসার্চ করার মাধ্যমে বের করতে হয় কিওয়ার্ড রিসার্চ শুরু করার পূর্বে আমরা যখন কোনো প্রজেক্ট পাবো বা নিজেরা কোনো ওয়েবসাইট শুরু করব তখন অ্যাট ফার্স্ট আমাদের প্রজেক্টের নিট বা যে ক্লায়েন্টের আমি কাজ করব সেই ক্লায়েন্টের নিট আইডেন্টিফাই করতে হবে যেমন আমরা গত বেশ কয়েকটি পর্বে আমরা কিওয়ার্ডের বিভিন্ন টাইপ সম্পর্কে জেনেছি তো প্রথমেই আমার এই আমি যে ক্লায়েন্টের কাজ করছি সেই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের জন্য কোন ধরনের কিওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে বা তার ওয়েবসাইটে কি ধরনের কন্টেন্ট প্রয়োজন কারণ আমরা কিওয়ার্ড কেন খুঁজে বের করি আমরা কিওয়ার্ড বের খুঁজে বের করি হচ্ছে কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য তো আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে কি ধরনের কন্টেন্ট প্রয়োজন এবং ক্লায়েন্ট আমাকে যে টপিক দিবে অবশ্যই আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে একটি টপিক দিবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য সো যেই টপিকটি আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট প্রোভাইড করলো বা আমরা নিজেদের ওয়েবসাইটের জন্য যে টপিক খুঁজে বের করেছি সেই টপিকটা আমাদের ওয়েবসাইটের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের সাথে কোন ধরনের কিওয়ার্ড বের করতে হবে সেইটা আমাকে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে যেমন আমরা হয়তো অনেকে নিজেরা ব্লগ সাইট করব গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আর্নিং করার জন্য বা বিভিন্ন সোর্স থেকে আর্নিং করার জন্য বা হতে পারে ক্লায়েন্টের কোনো ব্লগ সাইটে আপনি কাজ করছেন তো ব্লগ সাইট মানে হচ্ছে সেখানে ইনফরমেশন থাকবে ব্লগ মানেই হচ্ছে সেখানে ইনফরমেশন সো ব্লগের জন্য আপনাকে অবশ্যই ইনফরমেটিভ টাইপের কিওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে যেমন হাউ টু ডু দিস হাউ টু ডু দ্যাট তারপরে হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ দ্যাট এরকম হাউ টু হোয়াট ইজ এই টাইপের কিওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে তারপরে বিভিন্ন টিপস ট্রিক এগুলো কিন্তু ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড এগুলো আপনাকে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য খুঁজে বের করতে হবে ক্লায়েন্ট যে টপিক আপনাকে প্রোভাইড করবে আবার এমন হতে পারে ক্লায়েন্টের কোনো ই কমার্স সাইট আছে বা আপনার নিজের কোনো ই কমার্স সাইট আছে বা আপনার নিজের কোম্পানির ওয়েবসাইট বা অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট এই টাইপের ই কমার্স সাইটের জন্য সাধারণত বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হয় সেটা নিয়ে আর্টিকেল লেখার জন্য যেমন আমরা যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করি তারা সবাই দেখি আমরা বেস্ট যুক্ত কিওয়ার্ড খুঁজে বের করি যেমন বেস্ট শাওয়ার হেড 2018 তারপরে শাওয়ার হেড রিভিউ বেস্ট মোবাইল ফোন রিভিউ বেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড রিভিউ এই যে বেস্ট যুক্ত কিওয়ার্ড এগুলো সাধারণত আমরা ই কমার্স টাইপের সাইট বা অ্যাফিলিয়েট সাইটের জন্য খুঁজে বের করে থাকি এখন আমাকে প্রথমেই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট বা আমার নিজের যদি কোনো প্রজেক্ট হয় সেইটা দেখে আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে আমি কি বাইং ইন্টার্ন টাইপের কিওয়ার্ড খুঁজব নাকি ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড খুঁজব এবং আমাদের কিওয়ার্ড কিন্তু সব সময়ই আমরা যা দেখেছি না লং টেল কিওয়ার্ড আমরা লং টেল কিওয়ার্ডের দিকে ফোকাস করব যাতে করে এই লং টেল কিওয়ার্ডগুলোর সুবিধা হচ্ছে এগুলোর কম্পিটিশন কম থাকে এবং এগুলোতে সহজে র্যাঙ্কিং করা যায় এরপরেও ই কমার্স সাইটের জন্য অনেক সময় অনেক ই কমার্স সাইটে আলাদা ব্লক থাকে শুধুমাত্র কাস্টমারকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য বা সেগুলো গুগলে ভালো ভ্যালু পাওয়ার জন্য এবং গুগলে ওই ব্লগুলোকে র্যাঙ্কিং করানোর জন্য সো যদি ই কমার্স সাইটের কোনো ব্লগে আমি কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমাকে ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট দিতে হবে সো কিওয়ার্ড রিসার্চ করার আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি কোনো কাজ পাবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে কোনো কাজ দিবে আপনার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আইডেন্টিফাই করে ফেলা আপনি ঠিক কি করতে চাচ্ছেন ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড খুঁজে খুঁজতে চাচ্ছেন নাকি বাইং ইন্টার্ন টাইপের কিওয়ার্ড খুঁজতে চাচ্ছেন এবং এই ব্যাপারে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি সামনের দিকে যাব তখন এমনিতেই আপনার কিওয়ার্ডগুলো বের হয়ে আসবে ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী চলুন এবার প্র্যাকটিক্যাল কাজ শুরু করা যাক ধরে নিচ্ছি কোনো একজন ক্লায়েন্ট আমাকে একটি কাজ দিয়েছে ফিশিং রিলেটেড তার একটি ওয়েবসাইট আছে তার ওয়েবসাইটের জন্য উনি কিছু কিওয়ার্ড দিতে চাচ্ছে সেই রিলেটেড কিছু কিওয়ার্ড খুঁজে বের করে দেয়ার এবং ওনার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে একটি অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট যেই অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইটের জন্য আমাকে কিওয়ার্ড খুঁজে বের করে দিতে হবে এখন এই যে একটি কাজ এটা যদি আমার কোনো প্র্যাকটিক্যাল কাজ হতো মানে সরাসরি কোনো প্রজেক্ট হতো বা এমনও হতে পারে এটা আমার নিজের কোনো অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট বা নিজের কোনো ই কমার্স সাইট এখন আমি এখানে ফিশিং রিলেটেড কিছু আর্টিকেল লিখবো ফিশিং রিলেটেড কিছু কন্টেন্ট তৈরি করব এই কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য আমাকে কিওয়ার্ড খুঁজতে হবে এখন এটা হতে পারে ক্লায়েন্ট আমাকে হয়তো বেস্ট যুক্ত কিওয়ার্ড খুঁজতে দিয়েছে ফিশিং রিলেটেড কোনো প্রোডাক্ট যেটার বেস্ট যুক্ত কিওয়ার্ড আমরা খুঁজে বের করবো যেটার যেটা দিয়ে সে সহজে র্যাঙ্কিং আসতে পারবে এরকম হতে পারে আবার হতে পারে ইনফরমেটিভ কোনো কিওয়ার্ড আমাকে খুঁজে বের করে দিতে হবে যে ফিশিং নিয়ে সাধারণত ইনফরমেশন প্রোভাইড করে এই টাইপের কোনো কিওয়ার্ড এইরকম কোনো প্রজেক্ট যদি আমি পেতাম বা আমার নিজের জন্য যদি কোনো
এবং আমরা যেহেতু একদম নতুন আমরা আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কম আমরা কম কম টাকা ইনভেস্ট করে আর্নিং করতে চাচ্ছি আমি প্রথমে আপনাদেরকে ফ্রি মেথডগুলো দেখাবো যে কোনো প্রকার টাকা খরচ না করে ফ্রিতে কিভাবে কিউ আর রিসার্চ করা যায় এবং এটা শেষ হওয়ার পরে আমরা আপনাদেরকে পেইড মেথডও দেখাবো যে টাকা দিয়ে টুলস কিনে কত সহজে এবং দ্রুত কাজ করা যায় ফ্রি মেথডে কাজ করতে গেলে আমরা চোখ বন্ধ করে কিছু টুলস রয়েছে যেই টুলসগুলো আমরা আমাদের কম্পিউটার ইনস্টল করে ফেলব কাজ করার সুবিধার জন্য বা সহজের জন্য এখন আমি শুরুতেই বলে নিচ্ছি কিউআর রিসার্চ করার জন্য টুলসের কোনো অভাব নাই ইন্টারনেটে শত শত টুলস আছে কিন্তু ট্রাস্ট মি আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন তখন আপনার এত টুলসের প্রয়োজন হবে না আমরা নিজেরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করার জন্য যে টুলসগুলো ব্যবহার করি আপনার সামনে আমরা সে টুলসগুলো তুলে ধরতেছি এবং সেগুলো দিয়ে আপনারা ইজিলি এবং অনায়াসে টু আপনারা কিউআর রিসার্চ করে ফেলতে পারবেন যদি আপনার কোনো পরিচিত টুলস থাকে আপনি যদি সেটা দিয়ে কাজ করা পছন্দ করেন ফাইন আপনি সেটা দিয়ে করেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমি পার্সোনালি যেভাবে কাজ করি আমি সেই টুলসগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং সেগুলোর ব্যবহার করে দেখাবো সো ফার্স্ট অফ অল কিউআর্ড রিসার্চ করতে গেলে আমরা প্রথমে আমাদের কম্পিউটারকে রেডি করব রেডি করব কীভাবে কিছু টুলস ইনস্টল করতে হবে সেগুলো ইনস্টল করে ফেলবো কেন করছি কিসের জন্য করছি সেটা এখন ভাববেন না আমি যেভাবে করছি আমার সাথে করে ফেলেন সে কেন করছি সেগুলোর অ্যান্সার কিছুক্ষণ পরেই পেয়ে যাবেন ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটি ভিপিএনের প্রয়োজন হবে কাজ করার জন্য অনেকেই আমার সাথে দ্বিমত পোষণ পোষণ করবেন যে ভাই ভিপিএন কেন লাগবে ভিপিএন হচ্ছে এমন এক ধরনের সফটওয়্যার আগে বলে নিচ্ছি যে ভিপিএন কি ভিপিএন হচ্ছে এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যেটা দিয়ে আমরা আমাদের কম্পিউটারের আইপি চেঞ্জ করতে পারি যারা একেবারেই জানেন না আইপি কি আইপি মানে হচ্ছে আমার কম্পিউটারের একটি নাম্বার ইন্টারনেট কানেকশনের যেই নাম্বার দিয়ে গুগল বা অন্যান্য ওয়েবসাইট ট্রেস করে যে আমি কোন কান্ট্রি থেকে ব্যবহার করছি যেমন আমি যদি বাই ডিফল্ট আমি গুগল ডট কমে প্রবেশ করি আপনি দেখবেন নিচে বাম পাশে এখানে বাংলাদেশ লিখা আছে এবং এই লেখাটির মানে হচ্ছে গুগল ডট কম জানে যে আমি বাংলাদেশ থেকে গুগল ব্রাউজ করছি গুগলের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা যে টপিকগুলো সার্চ করি গুগলে সেই টপিকগুলো যে কান্ট্রি থেকে সার্চ করতেছি ওই কান্ট্রির জন্য যে রেজাল্টগুলো বেস্ট সে ওই রেজাল্টগুলো আমাদেরকে প্রদর্শন করে যেমন আমি এখান থেকে যদি ফিশিং লিখে একটা একটা টপিক লিখে সার্চ করি আমাকে যে রেজাল্ট দেখাবে আমি আমেরিকা থেকে সার্চ করলে ওই রেজাল্ট দেখাবে না অন্য একটা রেজাল্ট দেখাবে আবার ইন্ডিয়া থেকে করলে আরেকটা সিঙ্গাপুর থেকে করলে আরেকটা তার মানে বিভিন্ন কান্ট্রির জন্য গুগলের আলাদা আলাদা ধাপ রয়েছে তো আগে আমরা যেটা করতাম ধরেন আমরা চাচ্ছি ইউকের মার্কেটে কোনো মার্কেটিং করতে সেই ক্ষেত্রে আমরা গুগলের একটা ইউকে ভার্সন আছে গুগল ডট কো ডট ইউকে ওই গুগলে গিয়ে সার্চ করতাম গুগল আলটিমেটলি আমাদেরকে সেটা দেখাতো যদি ইন্ডিয়ার প্রয়োজন হতো গুগল ডট কো ডট ইন এই অ্যাড্রেসে গেলে আমরা সেই ইন্ডিয়ার রেজাল্টটা পেতাম কিন্তু রিসেন্টলি গুগল যেটা করছে আমি গুগল ডট কো ডট ইনে যাই বা ডট কো ডট ইউকেতে যাই যেই দেশের গুগলে যাই না কেন আমার কম্পিউটার আইপি যদি বাংলাদেশ থাকে সে রেজাল্ট উলট পালট দেখায় আমাদের বাংলাদেশকে সে টানে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের আর আলটিমেটলি সেই ফ্রি মেথডে গিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না আমাদেরকে অবশ্যই কোনো না কোনো ভিপিএন ব্যবহার করতেই হবে সো আপনার প্রতি আমাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে অবশ্যই একটা পেইড ভিপিএন ব্যবহার করুন পেইড ভিপিএনের দাম বেশি না হয়তো মাসে পাঁচ ডলার বা দশ ডলার হয়তো পাঁচশো ছয়শো টাকা প্রতি মাসে যাবে তবে পেইড ভিপিএন ব্যবহার করলে আপনি অনেক সুবিধা পাবেন ব্যবহার করে খুব মজা পাবেন কিন্তু যদি আপনার পেইড ভিপিএন ব্যবহার করার মতো পর্যাপ্ত ইনভেস্টমেন্ট মানি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি ফ্রি ভিপিএন আপনাকে রেকমেন্ড করছি সাইবার ঘোস্ট ভিপিএন অথবা আপনি গুগলে সার্চ করলে অনেক ভিপিএন পাবেন গুগল ক্রোমের অনেক এক্সটেনশন পাবেন সেগুলো ইনস্টল করে আপনার সুবিধা মতো যে কোনো একটা ভিপিএন ইনস্টল করে নিন এবং ভিপিএন ইনস্টল করার পরে আমরা যেই মার্কেটে কাজ করব আমরা ওই মার্কেটের মানে ওই দেশের আইপিটা অ্যাক্টিভ করে নিব যেমন আমি এখন চাচ্ছি আমি আমেরিকান মার্কেটে কাজ করব সো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে একটি পেইড ভিপিএন ব্যবহার করছি পিওর ভিপিএন নামে এবং এইটার পেইড ভার্সন আমি ইউজ করছি এবং এখান থেকে আমি জাস্ট আমেরিকার আইপিটা কানেক্ট করে নিব আপনি যে দেশে কাজ করবেন সেই দেশের আইপিটা কানেক্ট করতে হবে এখন সেই দেশের আইপি কানেক্ট করার পর আমাদের আরও কিছু কাজ আছে প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিছুক্ষণ পরেই যখন করব তখন দেখতে পারব এইটা গেল ভিপিএন তারপরে আমাদের সেকেন্ডটি যেটা করতে হবে কিউআর এভরিহোয়ার নামে একটি গুগল ক্রোমের এক্সটেনশন আছে সেইটা ইনস্টল করতে হবে তার পাশাপাশি মজবার নামে আরেকটি এক্সটেনশন আছে সেটিও আমাদের ইনস্টল করতে হবে সো ফার্স্ট অফ অল আমি কিউআর এভরিহোয়ার চাচ্ছি সো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে গুগলে লিখলাম কিউআর এভরিহোয়ার এক্সটেনশন লিখে যখন গুগলে সার্চ করব দেখবেন গুগল ক্রোমের জন্য একটি এক্সটেনশন চলে এসেছে আমরা এটাতে ক্লিক করে আমরা
কিছুক্ষণ সময় লাগবে এক্সটেনশনটা অ্যাড হতে দেখবেন দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই এক্সটেনশনটি আপনার ব্রাউজারে অ্যাড হয়ে গেছে এই যে দেখুন আপনার ব্রাউজারে এই পজিশনটিতে এক্সটেনশনটি অ্যাড হয়ে গেছে এবং কে দিয়ে এখানে একটি লোগো চলে এসেছে সো যখন এক্সটেনশনটি অ্যাড হবে আপনাকে একটি থ্যাংক ইউ পেজে নিয়ে যাবে এবং এই এক্সটেনশনটিকে অ্যাক্টিভ করতে হবে এক্সটেনশনটিকে অ্যাক্টিভ করার জন্য এই যে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে আমি এখানে আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে নিচ্ছি আই অ্যাগ্রি দেন ইমেল মি এপিআই কি এখানে যখন আমরা ক্লিক করব আমাদের ইমেইলে একটি এপিআই কি পাঠানো হবে যেই এপিআই কি আমরা আমাদের ইমেল ইনবক্সে ঢুকে সেই এপিআই কি এর মাধ্যমে এইটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে তো আমাদের ইমেল ইমেল ইনবক্সে একটি মেইল আমরা পেয়েছি এবং যেখানে একটি এপিআই কি এখানে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্কে ক্লিক করে গেলেই আমরা আমাদের এপিআই কিটি পেয়ে যাব তো আমি এখানে লিঙ্কে ক্লিক করে যাচ্ছি পেজটি লোড হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের এপিআই কি সো এই এপিআই কিটা আমরা কপি করে নিচ্ছি এবং এই এক্সটেনশনে এই এই আইকনে ক্লিক করে আপডেট সেটিংয়ে ক্লিক করছি আপডেট সেটিংয়ে ক্লিক করার পর এই যে এপিআই কি এর ঘরে সেই এপিআই কিটি পেস্ট করে ভ্যালিডেট বাটনে ক্লিক করছি সাথে সাথে দেখাচ্ছে এপিআই কি ভ্যালিড এখন আমার এই কিওয়ার্ড এক্সটেনশনটা কাজ করবে এবং এখানে কান্ট্রি আমরা সিলেক্ট করে নেব আমরা যেই দেশের হয়ে কাজ করতে চাচ্ছি যেই দেশের জন্য আমরা কিওয়ার্ডের ভলিউম চেক করব সেই দেশটা এখান থেকে সিলেক্ট করব আমি ইউনাইটেড স্টেট সিলেক্ট করে দিলাম আমাদের এখানে আর করার কিছু নেই আমি জাস্ট এখান থেকে বের হয়ে আসলাম এরপর আমাদের যেটা লাগবে মজবার এক্সটেনশন লাগবে সো আমরা এখানে লিখছি মজবার এক্সটেনশন তো এটা এটা হচ্ছে মজার একটি এক্সটেনশন এটিও আমাদের প্রয়োজন হবে আমাদের কম্পিটিশন চেক করার জন্য অ্যাড টু ক্রম চেকিং অ্যান্ড কিছুক্ষণের মধ্যে এটাও এক্সটেনশনটা অ্যাড হয়ে যাবে অ্যাড এক্সটেনশনে ক্লিক করে আমরা অ্যাড করে নিচ্ছি এবং এটা অ্যাড হলে এই জায়গায় আমরা মজবারের এক্সটেনশনের লোগোটি দেখতে পাবো সো এটাও চেক হচ্ছে দেখুন মজবার চলে আসলো এখন এই এই যে যে মজবারটা রয়েছে এই মজবারটা আমাদেরকে অ্যাক্টিভ করতে হবে এবং মজবারে লগ করতে হবে মজবারে লগ করার জন্য আমরা যদি গুগল ডট কমে যাই এখানে যে কোনো কিছু লিখে সার্চ করব গুগল ডট কমে গিয়ে যেমন আমি এখানে লিখি যেমন এসিও লিখে সার্চ করলাম গুগল ডট কমে তো সার্চ করার ফলে ওপরে দেখুন এই যে একটি আচ্ছা এখানে আলটিমেটলি লগ হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি কারণ আমরা এখানে ইউজ করেছিলাম এর আগে মজবার তো এখানে আমি লগ আউট করে দিচ্ছি আপনাকে একদম ফার্স্ট টাইম আপনি যখন মজবারটি লগ করবেন বা আপনি যখন মজবারটি অ্যাপ্রুভ কর মানে আপনার ব্রাউজারে ইনস্টল করবেন তখন আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে অথবা আপনাকে লগ করে নিতে হবে এখানে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করে আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন সিম্পল তারপরে আপনাকে এখানে লগ ক্লিক করে আপনাকে জাস্ট এখানে লগ করে নিতে হবে সো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে সিম্পলি আমি লগ করে নিচ্ছি ফাইন আমি মজবারে লগ করে নিলাম তার মানে এখন হচ্ছে আমাদের এই টুলসগুলো ইনস্টল করা কমপ্লিট এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিওয়ার্ডের সেশনে ঢুকে যাব ফার্স্ট অফ অল আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করে আমরা কোন ধরনের কিওয়ার্ড খুঁজে বের করব সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা ওই ধরনের কিওয়ার্ড খুঁজে বের করব যেই ধরনের কিওয়ার্ডগুলোর সার্চ ভলিউম ভালো আছে মানে বেশ ভালো সার্চ পড়ে গুগলে একটা ভালো অ্যামাউন্টের সার্চ পড়ে এবং যেগুলোর কম্পিটিশন মোটামুটি লো কারণ আমরা যদি এমন কিওয়ার্ড খু সিলেক্ট করি যেটার কম্পিটিশন অনেক হাই আমরা কিন্তু সেটাতে ফাইট দিয়ে আসতে আমাদের অনেক কষ্ট হবে সো দ্যাটস ওয়াই হাই সার্চ ভলিউম এবং লো কম্পিটিশন এমন টাইপের কিওয়ার্ড আমরা খুঁজে বের করব এবং এটা করার জন্য আমি এখানে আপনাকে বেশ কিছু ফ্রি টুলের দেখিয়েছি তার মধ্যে কিছু টুল আছে ফ্রি এবং পেইড উভয় ভার্সন আছে তবে আমরা ফ্রি ভার্সনে যতটুকু কাজ করে দেখানো যায় যতটুকু করা যায় সেইটা আমরা করব। ফার্স্ট অফ অল একদম কিওয়ার্ড খোঁজার জন্য আমাদের যেটা হচ্ছে গুগল সার্চ সাজেশন এবং রিলেটেড সার্চ এই দুইটা হচ্ছে গুগলের নিজস্ব অসাম এবং খুবই চমৎকার একটি টুলস আর কি বলা চলে গুগলের একটি সার্ভিস তো এইটা করার জন্য আমরা আমাদের যাবতীয় কিওয়ার্ড রিসার্চ যা কিছু আছে তার সব কিছু আমরা এখান থেকে এই আইকনটিতে ক্লিক করব এবং গুগল এবং গুগল ক্রোমের ইনকগনিটো উইন্ডো রয়েছে এই ইনকগনিটো উইন্ডোতে ক্লিক করে আমরা আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করব এবং সেখানে অবশ্যই আমাদের যে আইপি রয়েছে আমেরিকান আইপি বা আপনি যদি সাইবার কোস্ট ভিপিএন ব্যবহার করেন ভিপিএন ব্যবহার করে আইপি অ্যাক্টিভ করবেন এই আইপি দিয়ে এবং আমরা ইনকগনিটো মোডে ব্যবহার করব এর কারণ হচ্ছে আপনি তো সব সময় ভিপিএন অন করে রাখবেন না শুধু রিসার্চের সময় ভিপিএন অন করছেন সো যখন আপনার ভিপিএন অফ থাকবে 
তখন আপনি যখন এই রেগুলার ব্রাউজার দিয়ে গুগল ব্রাউজ করবেন তখন সে আপনার ক্যাশে সেভ করে রাখবে যে আপনি বাংলাদেশ থেকে ব্রাউজ করছিলেন তো ক্যাশে সেভ করে রাখার পরে আপনি যদি আইপি চেঞ্জ করেও নেন তারপরও আমরা দেখেছি অনেক সময় গুগলের সার্চ রেজাল্ট বাংলাদেশকে বেস করে আসে সো এই ক্ষেত্রে আমরা কোনো রিস্ক নিতে চাচ্ছি না আমরা সরাসরি ইনকগনেটো মুড ওপেন করে নিব ইনকগনেটো মুডের সুবিধা হচ্ছে এইখানে আপনি যত কিছু ব্রাউজ করবেন যা খুশি তা করবেন তার কোনো হিস্টোরি তার কোনো ক্যাশে গুগল বা অন্য কেউ এটাকে সেভ করবে না আমরা এখানে গুগল রিলেটেড যে রিসার্চগুলো আছে সেগুলো চেষ্টা করব ইনকগনেটো মুডে করতে তো এটার জন্য আমরা গুগল ডট কমে গেলাম এবং গুগল ডট কমে গিয়ে এখন আমরা আমাদের কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করবো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে ফিশিং রিলেটেড কিছু একটা খুঁজে বের করতে দিয়েছে তো আসলে ক্লায়েন্ট আপনাকে ডিরেক্টলি একদম যেটা মেইন ইন্ডাস্ট্রি ফিশিং এইরকম দিবে না সে হয়তো ফিশিংয়ের ছোটোখাটো কোনো একটা পার্ট দিবে যেমন ফিশিং করার জন্য নেট লাগে বড়শি লাগে হয়তো এরকম কোনো একটা পার্ট দিবে তো যাই হোক আমরা ধরে নিচ্ছি একদম বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছে কারণ আপনি যখন নিজে শুরু করবেন ওয়েবসাইট আপনার কিন্তু নিজের নিজের একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি থাকবে সেখান থেকে আপনাকে ছোটো ছোটো করতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই আমি প্রথমে ফিশিং নিয়ে শুরু করলাম আমি ফিশিং নিয়ে গুগলে লিখলাম লিখে আমি কোনো এন্টার প্রেস করলাম না ফিশিং নিয়ে আমি জাস্ট এখানে ওয়েট করলাম ওয়েট করার সাথে সাথে দেখুন নিচে বেশ কিছু সাজেশন দেখাচ্ছে আচ্ছা তার আগে আমি আপনাকে একটা জিনিস বলে নেই দেখুন এইখানে আমি গুগলকে রিফ্রেশ করি এখানে যে গুগল রয়েছে দেখুন আমার কিন্তু আমেরিকান আইপি অ্যাক্টিভ করা তারপরও এখানে আমি গুগলকে রিফ্রেশ করার পরে গুগলের বাংলাদেশি ভার্সনটা এখানে শো করছে আমেরিকান আইপি থাকার পরেও কারণ যেহেতু আমার ক্যাশ সেভ করা আছে কিন্তু এদিকে দেখেন সে কিন্তু আমেরিকান ভার্সন শো করছে এখানে কোথাও বাংলাদেশ লেখা নেই এবং দেখুন লোগোটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে গুগলের এখানে ডুডল শো করছে আর এখানে গুগলের রেগুলার লোগো শো করছে সো তার মানে একটু আগে আমি যে কথাটা বললাম ইনকগনিটো উইন্ডো সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সো সেটাকে কিন্তু আপনি গুগলে যখন সার্চ করবেন সেটাকে ফেলানো যাবে না সো যাই হোক এখন ফিশিং লিখে আমি জাস্ট থেমে গেলাম আমি কোনো কিছু মানে কোনো আমরা কোনো এন্টার প্রেস করলাম না বা ফিশিং লিখে একটা স্পেস দিলাম যখন ফিশিং লিখে আমি স্পেস দিলাম দেখুন গুগল আমাকে রিলেটেড অনেকগুলো সার্চ রেজাল্ট এখানে শো করছে ফিশিং নেয়ার মি ফিশিং উইথ ডায়নামাইট ফিশিং নটস ফিশিং কায়াক তো এখান থেকে এই যে দেখুন ফিশিং রিলেটেড আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টের আইডিয়া একদম এক নিমিষে জাস্ট দশ সেকেন্ডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে মানুষ সাধারণত কি কি লিখে গুগলে সার্চ করে যেমন ফিশিং নট ফিশিং কায়াক ফিশিং লাইসেন্স এখন আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করি ধরুন আমি এখানে আবারও স্পেস দিলাম এখানে ফিশিং কায়াক আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমরা ব্যাক সাইডে স্পেস দিলাম এখন এই কাজটা আমরা যদি ফ্রন্ট সাইডে স্পেস দিই সেই ফিশিংয়ের আগে মানে আমরা যে কিওয়ার্ড লিখবো সেই কিওয়ার্ডের আগে স্পেস দিলাম তখন দেখুন সেই কিওয়ার্ডের আগে কি কি যোগ হয় সেগুলো দেখাচ্ছে যেমন এখানে হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং এটি নিয়েও অনেকে গুগলে সার্চ করে তারপরে ফ্লোরিডা ফিশিং লাইসেন্স দেখুন আগে আগে একটি কিওয়ার্ড যোগ হয়েছে আমাদের মেন যেটা কিওয়ার্ড সেই কিওয়ার্ডটি ঠিক আগে আরেকটি কিওয়ার্ড যোগ হয়েছে ফ্লোরিডা ফিশিং লাইসেন্স এর আগে ফিশিং উইথ ডায়নামাইট দেখুন ডায়নামাইট দিয়ে বলে ফিশিং করে ও মাই গড এরপরে ফ্লাই ফিশিং এরপরে স্যালমন ফিশিং ইন দ্য ইয়েমেন ইয়েমেনে কীভাবে স্যালমন ফিশিং করতে হয় তারপরে ফিশিং নটস তারপরে ফিশিং কায়াক টাইটস ফর ফিশিং দেখুন প্রতিটা ক্ষেত্রে এই যে আমরা আগে স্পেস দিলাম পরে স্পেস দিলাম আমাদের কিওয়ার্ডের ধরন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এখান থেকে ধরেন আমি যদি যে কোনো একটা লিখে সার্চ করি যেমন ধরেন আমি এখানে ফিশিং কায়াক লিখেই সার্চ করলাম ফিশিং কায়াক ফিশিং কায়াক মানে হচ্ছে ফিশিং ধরার নৌকা মাছ ধরার নৌকা এই রিলেটেড জিনিস নিয়ে আমি এখানে সার্চ করলাম এখন এইটা লিখে আপনি যখন সার্চ করবেন আপনি যখন নিচের দিকে যাবেন দেখবেন গুগল আপনাকে রিলেটেড সার্চ দেখাবে এতক্ষণ তো আমাকে সার্চের সাজেশন দেখালো এখন এই রিলেটেড এখন আমি যে কিওয়ার্ড নিয়ে সার্চ করেছি সেই কিওয়ার্ড রিলেটেড আরও কিছু কিওয়ার্ডের সাজেশন দেখাচ্ছে যেমন বেস্ট ফিশিং কায়াক ফিশিং কায়াক উইথ প্যাডেলস এখানে দেখুন আচ্ছা দেখুন আমরা প্রথমে ফিশিং দিয়ে সার্চ করলাম সেখান থেকে ফিশিং কায়াকের আইডিয়া পেলাম এখন ফিশিং কায়াক দিয়ে সার্চ করলাম এখন এখানে দেখুন ফিশিং কায়াকের পাশাপাশি ফিশিং কায়াক প্যাডেল এই যে প্যাডেল এটার আইডিয়া পেলাম এরপরে ফিশিং কায়াক মটর ফিশিং কায়াক উইথ মটর মটর থাকবে এরকম ফিশিং কায়াক এটার আইডিয়া পেলাম তারপরে ইউজড ফিশিং কায়াক ফর সেল পুরাতন ফিশিং কায়াকের জন্য একটা কিওয়ার্ডের আইডিয়া পেলাম তারপরে ওসান ফিশিং কায়াক মানে সমুদ্রের জন্য যে ফিশিং কায়াক আছে এটার একটা আইডিয়া পেলাম তারপর এখানে দেখা যায় ফিশিং কায়াক রিভিউ মানে ফিশিং কায়াক নিয়ে মানুষজন ফিশিং কায়াকের যে রিভিউ টিভিউ আছে কি না কোন কায়াকটা ভালো এই রিভিউ রিভিউ সার্চ করে আচ্ছা আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি বলুন তো এটা
আমরা অন্যান্য টুলগুলো দেখব তবে এই টুলগুলো দেখার পূর্বে আমাদের এই টুল এই কিওয়ার্ডগুলোতে কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন যেমন এই কিওয়ার্ডগুলো সার্চ ভলিউম কত প্রতি মাসে কতগুলো সার্চ পরে সেটা আমাদের জানতে হবে তো আমরা যেহেতু আমরা ইনকগনিটো উইন্ডোতে কাজ করছি এই ইনকগনিটো উইন্ডোতে দেখুন আমরা যে এক্সটেনশনগুলো অ্যাড করেছিলাম কিওয়ার্ড এভরি হয়ার এবং মস এই এগুলো কিন্তু নেই সো আমাদেরকে এই কিওয়ার্ড এভরি হয়ার এবং মসকে অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে এইটা অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা এখানে লিখব ক্রোম তারপরে এই যে দেখুন এখানে চলে আসছে সেটিং আমরা এখানে একটি কলন দিব তারপরে ডাবল স্ল্যাশ দিব তারপরে লিখব এক্সটেনশনস দেখুন এইখানে যদি কোনো ভুল হয় তাহলে কিন্তু এটা আসবে না ক্রোম কলন ডাবল স্ল্যাশ এক্সটেনশনস লিখে আমি এন্টার প্রেস করলে এক্সটেনশনের লিস্টগুলো ওপেন হবে এখান থেকে আমরা এই যে কিওয়ার্ড এভরি হয়ার ডিটেলসে ক্লিক করব ডিটেলসে ক্লিক করলে অ্যালো ইন ইনকগনিটো এই বাটনটাকে অন করে দিব এবং আবার ব্যাকে যাচ্ছি এবং মজবার ডিটেলস অ্যালো ইন ইনকগনিটো এই এই দুইটাকে আমরা ইনকগনিটো মুডে ওপেন করে দিলাম এখন আমরা যাই পেজটাকে রিফ্রেশ করি আমরা দেখব এই যে এই দুইটা এখানে চলে এসেছে মজ এবং কিওয়ার্ড এভরি হয়ার এবং পেজটা রিফ্রেশ করার সাথে সাথে আমি দেখব পুরো পেজে ব্যাপক চেঞ্জ হয়ে গেছে যেমন এই যে ফিশিং কায়াক লিখে একটা কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা সার্চ করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার ভলিউম এখানে শো করছে এটা মান্থলি সার্চ ভলিউম হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো মানে গুগলে প্রতি মাসে অ্যারাউন্ড নয় হাজার পাঁচশো বার সার্চ হয় তো এই সার্চ ভলিউম নিয়ে যে বিষয়টি হচ্ছে যে এটি কিন্তু কোনো গুগলের দেওয়া তথ্য না কারণ যেহেতু মানুষজন গুগলে সার্চ করতেছে একজন গুগলই সবচাইতে ভালো এখানে আমাদের থেকে ভালো গুগল বলতে পারবে যে তার এখানে এক্স্যাক্টলি কতগুলো সার্চ পড়ে এবং যেহেতু গুগল আমাদেরকে এই তথ্যটা দিচ্ছে না একটা সময় ছিল যখন আমাদেরকে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানারের মাধ্যমে এই তথ্যটা হুবহু দিত কিন্তু এখন আর গুগল আমাদেরকে ফ্রিতে সেই তথ্যটা হুবহু দিচ্ছে না এখনও দেয় কিন্তু পেইড যারা অ্যাডওয়ার্ড অ্যাডভার্টাইজিং ইউজ করে তাদের জন্য কিন্তু আমাদেরকে দেয় না যারা ফ্রি আমরা ইউজ করতেছি ফ্রি ইউজারদের জন্য এটা নাই তো এই যে মানে গুগল যেহেতু তথ্যটা আমাদেরকে দিচ্ছে না সো দ্যাটস এই তথ্যটা হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি আমরা বলতে পারি না তবে হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি না বললেও কি বলে যে আমার কাছে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানারের অ্যাক্সেস রয়েছে এবং আমি গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার থেকে দেখতে পারি যে কোনটার সার্চ ভলিউম কত কারণ আমি গুগলে অ্যাডওয়ার্ডে বিজ্ঞাপন দিই সো সেই ক্ষেত্রে আমি গুগল থেকে দেখতে পারি যে কোনটার সার্চ ভলিউম কত কিন্তু এইখানে এই যে আমরা অনেকগুলো আমরা টুলস দেখেছি অনেক কিছু দেখেছি তার মধ্যে যে এটা ফ্রি টুলস ফ্রি যারা এই তথ্যগুলো দেয় যে আসলে এক্সাক্ট সার্চ ভলিউম কোনটার কত তার মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে এই কিওয়ার্ড এভরি হয়ার এই এক্সটেনশনটা বেস্ট এবং তাদের এই যে তারা যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে নব্বই হাজার পাঁচশো বার সার্চ হচ্ছে ফিশিং কায়াক লিখে এই এই ইনফরমেশনটা একদম অনেকটাই গুগলের দেয়া এক্সাক্ট ইনফরমেশনের কাছাকাছি সো এটা আপনাদের জন্য অনেক সুখবর যে ফ্রিতে আমরা এমন একটা টুল পাচ্ছি যেটা খুব চমৎকারভাবে আমাদের এই সার্চের কতগুলো সার্চ পড়তেছে এটা আমাদেরকে প্রদর্শন করে তো এরপরে দেখুন এটার পাশাপাশি ডান দিকে এই গুগল এই কিওয়ার্ড এভরি হয়ার এক্সটেনশনটি আমাদেরকে আরও চমৎকার কিছু কিওয়ার্ডের এক্সাম্পল দেখাচ্ছে যেমন এই রিলেটেড আরও কি কি হট কিওয়ার্ড রয়েছে যেমন ইউজড কায়াক ফর সেল এটার সার্চ ভলিউম কত বারো হাজার একশো তারপরে বেস্ট ফিশিং কায়াকস নয় হাজার নয়শো তারপর এখানে বাস প্রো কায়াক ছত্রিশশো তারপর এখানে আছে চিপ কায়াক ফর সেল আন্ডার টু হান্ড্রেড ডলার এই যে দেখুন একটি চমৎকার কিওয়ার্ড চিপ কায়াক্স ফর সেল আন্ডার টু হান্ড্রেড ডলার দুইশো ডলার নিচে একদম দেখুন এই কিওয়ার্ডটার টাইপ কি বলুন তো আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি এই কিওয়ার্ডের কি টাইপ ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে বাইং ইন্টার্ন কিওয়ার্ড এটা দিয়ে মানুষ কখন সার্চ করবে যখন তার দুশো ডলারের নিচে বাজেট আছে এবং সে সাথে সাথে কিনে নেবে সে তখন এটা লিখে সার্চ করবে এবং তার পাশাপাশি এটা হচ্ছে লং টেল কিওয়ার্ড একদম সুপার স্পেসিফিক এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড এবং এই কিওয়ার্ড নিয়ে যদি আমরা কাজ করি এই কিওয়ার্ড নিয়ে র্যাঙ্কিং আসতে পারলে আমরা খুব সহজে এখান থেকে সেল পাবো এবং এইগুলো হচ্ছে মূলত মেনলি কিওয়ার্ড এগুলোই আমরা পিক করব এই টাইপের কিওয়ার্ড এবং দেখুন এটার কত সার্চ ভলিউম হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার মানে খুব বেশি সার্চ ভলিউম না খুব কম সার্চ ভলিউম না মোটামুটি ভালো মানের একটা সার্চ ভলিউম তো আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি আমরা সাধারণত ওই টাইপের কিওয়ার্ড সিলেক্ট করব যার মিনিমাম সার্চ ভলিউম হয়তো এক বা আটশো আছে এর থেকে কম যদি কারো সার্চ ভলিউম থাকে সেই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করে খুব একটা লাভ হবে না কারণ আমরা সেগুলো র্যাঙ্কিং আসলে আমরা খুব একটা ট্রাফিক সেখান থেকে পাব না এবং ইনস্ট্যান্টলি আমাদের খুব একটা আর্নিং আসবে না এবং এখানে আরও একটি ম্যাট্রিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে সেটা হচ্ছে সিপিসি এবং এখানে কম দিয়ে বোঝাচ্ছে কম্পিটিশন তো সিপিসি কী জিনিস সিপিসি মানে হচ্ছে যারা
তো এই সিপিসি আমাদের কাজে লাগবে না এটা মেইনলি কাজে লাগবে যারা পেইড অ্যাডভারটাইজিং করবে তাদের জন্য তবে এই সিপিসি আমাদেরকে একটা ভালো আইডিয়া দিবে কেমন আইডিয়া দিবে যেমন যেই প্রোডাক্টের সিপিসি যত হাই সেই সিপিসিটা আমাদেরকে হিডেনলি আমাদেরকে ইন্ডিকেট করতেছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করা ততটা টাফ হবে শতটা ততটা কঠিন হবে কেন হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু সেই প্রোডাক্টের যেহেতু সেই প্রোডাক্টে মানুষ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে টাকা খরচ করে মানুষ যদি ফ্রিতে সহজ র্যাঙ্কিং করতে পারত গুগলে তাহলে সে টাকা খরচ করে সেই প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন গুগলে দিত না যদি সে খুব ইজিলি এমনিতেই গুগলে র্যাঙ্কিং করতে পারত র্যাঙ্কিং করা টাফ বিধেই সে টাকা খরচ করে দিচ্ছে এবং এই টাকা খরচ কোনটা তো সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করবে বলুন তো ওই ধরনের জিনিসে যেটাতে র্যাঙ্কিং করা টাফ এই জন্য সে টাকা খরচ করে দিচ্ছে অ্যাড এবং সেই প্রোডাক্টের প্রচুর ভ্যালু আছে মার্কেটে একই সাথে দুইটা জিনিস মেন এখানে মিন করছে যেইটার সিপিসি যত বেশি বুঝতে হবে সেই প্রোডাক্টের মার্কেটিং ভ্যালু মানে সেই প্রোডাক্টে বিক্রি হওয়ার চান্স তত বেশি কারণ হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটি মানুষ অনলাইন থেকে কেনে অ্যাড দেখে এবং অনলাইন থেকে কেনে বিধেই তারা বেশি বেশি টাকা খরচ করে সেটার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তো তার মানে সেই প্রোডাক্টের আমরা মানে একে তো হচ্ছে সেটার অনলাইন থেকে কেনার চান্স বেশি আবার অপরদিকে সেটার একটা খারাপ দিক হচ্ছে যেহেতু সেটা অনেকে বেশি টাকা দিয়ে সেখানে দিচ্ছে তার মানে সেটাতে ফ্রিতে র্যাঙ্কিং করানো একটু কঠিনও হয়ে যেতে পারে সো একটা হচ্ছে একটার অপোজিট এবং এসিও মানে হচ্ছে এই অপোজিট জিনিসটার ব্যালেন্সিং করাকেই এসিও বলে একদম এক কথায় একটা তো মিন করতেছে আমাকে র্যাঙ্কিং করানো টাফ এবং আরেকটা মিন করতেছে যদি আমি র্যাঙ্কিং করতে পারি তাহলে আমি সেখান থেকে অনেক ভালো আর্নিং করতে পারবো সো একে হচ্ছে টাফে টাফের বিষয়টা মানে কঠিনতার বিষয়টা জটিলতার বিষয়টা আরেক দিকে হচ্ছে মানি আর্নিংয়ের বিষয়টা সো যত বেশি আপনি জটিল কাজের দিকে যাবেন তত বেশি মানি আর্নিংয়ের চান্স থাকবে আবার বেশি জটিল কাজের দিকে গেলেও প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে আপনার যদি আপনি বাই চান্স সাকসেস না হন যদি গুগল আপনাকে পেনাল্টি দেবে বা আপনি যদি র্যাঙ্কিং করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো ইনভেস্টমেন্টটাই বা আপনার ক্লায়েন্টের যদি কাজ করেন ক্লায়েন্টের পুরো ইনভেস্টমেন্টটাই একদম বৃথা যাবে সো এই দুইটাকে ব্যালেন্সিং করে আমাদের কাজ করতে হবে সো আমি আপনাকে বলেছিলাম নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে যে আমরা কী কিওয়ার্ড খুঁজে বের করবো হাই সার্চ ভলিউম আবার লো কম্পিটিশন সার্চ ভলিউমও একদিকে বেশি থাকবে আবার কম্পিটিশনও কম থাকবে এই রকম কিওয়ার্ড খুঁজে আমাদেরকে বের করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে দেখুন কত চমৎকারভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমরা কিওয়ার্ডের আইডিয়া পাচ্ছি এখন এই যে যে কিওয়ার্ডের আইডিয়াগুলো আমরা পাচ্ছি সেই কিওয়ার্ডগুলোকে সেই কিওয়ার্ডগুলোকে আমাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নোট ডাউন করতে হবে সেই নোট ডাউন করার জন্য আমরা আমাদের কম্পিউটারে এক্সেল শিট ব্যবহার করতে পারি মাইক্রোসফট এক্সেল বা আমরা চাইলে গুগল ড্রাইভের যে গুগল শিট রয়েছে সেটা ব্যবহার করতে পারি গুগল শিট ব্যবহার করার জন্য আমরা ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম এটা ওপেন করছি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা যে এই যে ইনকগনিটো মোড যে ইউজ করলাম এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমরা গুগল সার্চ রিলেটেড কাজগুলোর জন্য ব্যবহার করব যাতে করে গুগলে আমরা কোনো কিছু দিয়ে সার্চ করে একদম এক্স্যাক্ট ইনফরমেশনটাই পাই ওই কান্ট্রির জন্য আদারওয়াইজ কিন্তু অন্য কোনো কাজে এটা ইউজ করলেও হবে না করলেও হবে সো দ্যাটস ওয়াই আপনি চাইলে একটা ফ্রি ভিপিএন দিয়েও এই কাজটা করে ফেলতে পারেন তো যাই হোক আমরা এখন একটি শিট করব যেই শিটে আমরা কিওয়ার্ডগুলোকে একটা একটা করে নোট ডাউন করব এবং সেই শিট থেকে আমরা ফাইনাল কিওয়ার্ড নির্বাচন করব সো আমরা ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম এই ঠিকানায় চলে আসলাম এখান থেকে একটি ফোল্ডার করে নিলাম আমাদের এই কিওয়ার্ডের জন্য আলাদা একটা ফোল্ডার করে নিলাম এখানে ফিশিং কিওয়ার্ডের জন্য ফিশিং কে ডাবলু নামে একটি ফোল্ডার করলাম ফোল্ডারের ভেতর গেলাম এখান থেকে নতুন একটি গুগল শিট আমরা ক্রিয়েট করলাম আপনি চাইলে মাইক্রোসফট এক্সেলেও একটা শিট ক্রিয়েট করে নিতে পারেন তো আমি কাজের সুবিধার্থে আমি সরাসরি অনলাইনে একটি শিট ক্রিয়েট করে নিলাম এবং এই ধরনের শিট ক্রিয়েট করলে ক্লায়েন্টের সাথে শেয়ার করতে সহজ আমরা সহজে এই শেয়ার বাটনে ক্লিক করে ক্লায়েন্টের সাথে ক্লায়েন্টের ইমেলের সাথে আমরা শেয়ার করতে পারি তো যাই হোক আমি এটার একটা নাম দিয়ে দিব এটা আমি দিতে পারি যে ফিশিং ফিশিং কে ডাবলু তো প্রথমে আমাদের এখানে কিওয়ার্ডগুলোকে উল্লেখ করতে হবে এবং কিওয়ার্ডের ভলিউম মানে সার্চ ভলিউম কত সেটা এখানে দিতে হবে এবং এখান থেকে আমরা প্রথমে কিওয়ার্ডগুলো তালিকা করব এবং কিওয়ার্ডগুলো তালিকা তৈরি করার পরে সেই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আমরা সেখান থেকে বাছাই করব যে আমরা কোন কিওয়ার্ডগুলো রাখবো এবং কোন কিওয়ার্ডগুলো বাদ দিয়ে দিব ফাইন এবং প্রতিটা কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করার পূর্বে আমরা সেই কিওয়ার্ডগুলোর কম্পিটিশন খুব ভালো করে যাচাই বাছাই করব। তো আমি এখান থেকে একটা একটা করে কিওয়ার্ড নিতে পারি আমি প্রথমে এই যে ফিশিং কায়াক রিলেটেড যে কিওয়ার্ডগুলো আছে আমি এগুলো এখানে সার্চ করলাম এখানে আমি জাস্ট কপি করলাম সার্চ করার পরে যে কিওয়ার্ডগুলো পেয়েছি
আমাদের আর কোনো শাড়ি লাগে না আমি জাস্ট এখানে কপি পেস্ট করে নিয়ে নিলাম আর এগুলো আমাদের দরকার এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি তো এইভাবে আমরা এখান থেকে যে কিওয়ার্ডগুলো পেয়েছি এগুলো নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে দেখুন কিছু কিওয়ার্ডের আমরা বলেছি না যে মিনিমাম আটশো বা সাতশো এর এর নিচে হলে আমরা সেগুলো নিব না বা এই যে এখানে দেখুন ফিজিং কার্ড বাস প্রো এই যে বিভিন্ন কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি আবার এখানে একটা কথা আছে এই যে আমরা যে বলতেছি নিব না যেমন এই যে তিনশো নব্বই একটা সার্চ ভলিউম আছে একটা কিওয়ার্ডের এইটা যে আমরা বললাম নিব না এটা যে নিতে হবে না এমন কোনো কথা নাই আপনার প্রয়োজন হলে আপনি নিতে পারেন এবং এই কিওয়ার্ডগুলো আপনারা তখন নেবেন যখন আপনাদের বাজেট একবারেই থাকবে না বা আপনি নিজে কোনো সাইড করতেছেন আপনি হয়তো খুব একটা টাকা খরচ করতে পারবেন না র্যাঙ্কিংয়ের জন্য বা আপনি খুব একটা সময় দিতে পারবেন না পরিশ্রম করতে পারবেন না সো তারা কি করবেন এই জাতীয় যেগুলো লো সার্চ ভলিউমের কিওয়ার্ড এগুলোকে চুজ করতে পারেন এগুলোতে চুজ করলে আপনার লাভ কি হবে এগুলোর প্রতি কম্পিটিশন কম থাকে যেগুলোর সার্চ ভলিউম কম কারণ সেগুলো যেহেতু সার্চ ভলিউম কম এগুলো দিয়ে কেউ কাজ করে না সো তার জন্য আপনার কম্পিটিশন এমনিতেই কম থাকে সো এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার যদি বাজেট একান্তই কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাঁচশোর নিচে যে সার্চ ভলিউমের কিওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো চুজ করতে পারেন তবে ইন জেনারেলি আমরা সাধারণত সাতশোর উপরে বা ছয়শোর উপরে বা আটশোর উপরে কিওয়ার্ডগুলো বা এক হাজারের উপরে কিওয়ার্ডগুলো আমরা দেখি সো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পল সাতশো বিশ পর্যন্ত যেটা আছে এতটুকু রেখলাম বাকিগুলোকে আমি ডিলিট করে দিলাম তো এইভাবে আমি এই যে গুগলের যে রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলো এখানে আছে দেখুন এই রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলোর পাশেও আমাদের কিওয়ার্ড এভরি হর এভরি হর এক্সটেনশনটি এইটগুলো প্রতি মাসে কতগুলো সার্চ পড়ে সেগুলো দেখাচ্ছে তো আমি চাইলে এখান থেকে এগুলোকেও সেফ এখানে কপি করে নিতে পারি কপি করে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করি পরবর্তীতে আমরা এখানে মিলিয়ে নিব আচ্ছা যাই হোক এখানে দেখাচ্ছে যে সার্চ বললাম এগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এগুলো আমাদেরকে কী করতে হবে এগুলো জাস্ট আমরা সিম্পলি এখান থেকে কাট পেস্ট করে আমরা এগুলো এক একটাকে এইভাবে দিয়ে দিব জাস্ট এগুলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমি একটা একটা করে করে নিচ্ছি দেখুন আমি এগুলোকে একটা একটা করে সাজিয়ে নিলাম এবং এভাবে লিস্ট টাকার করে ফেললাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দুই থেকে তেইশ পর্যন্ত মানে টোটাল বাইশটা কিওয়ার্ডের তালিকা আমরা জাস্ট অল্প কিছু সময়ের মধ্যে পেয়ে গেলাম এখন এই তো ছিল ফিশিং কায়াক আপনি চাইলে এখন ফিশিং রিলেটেড যে অন্যান্যগুলো ছিল এই যে দেখুন যখন আমরা এখানে ক্লিক করছি আচ্ছা এইখানে এই যে আমরা কিওয়ার্ডগুলো পাচ্ছি এগুলো মূলত কিসের কিওয়ার্ড বলুন তো এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আছে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড অনেকগুলো আছে আমাদের যেগুলো কমার্শিয়াল ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড বিভিন্ন টাইপের কিওয়ার্ডের মিক্স আপ রয়েছে এবং এইখানে ফিশিং কায়াক লেখে আমি যদি এখানে একটি স্পেস দিয়ে ওয়েট করি তাহলে আমরা দেখব এই রিলেটেড আরও অনেক কিওয়ার্ড দেখাচ্ছে এগুলো আমরা অবশ্য নিচেই পেয়েছি এই যেখানে ফিশিং কায়াক প্যাডেল দেখে এই কিওয়ার্ডটা এখানে দিয়েছি কি না এই কিওয়ার্ডটা এই যে ফিশিং কায়াক প্যাডেল ফিশিং কায়াক মোটর এই কিওয়ার্ডগুলো মনে হচ্ছে আমাদের হয়তো কাজ হতে পারে এই এই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তীতে হয়তো কাজ করতে পারি এগুলো মনে হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ফিশিং কায়াক দেখুন আমি ফিশিং কায়াক হচ্ছে অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং দেখতে পাচ্ছেন নব্বই হাজার পাঁচশো মান্থলি সার্চ ভলিউম তার মানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে শুধুমাত্র ফিশিং কায়াকের জন্য কাজ করা টাফ হয়ে যাবে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের লং টেল কিওয়ার্ডে যেতে হবে যেমন ফিশিং কায়াক হচ্ছে আমাদের ব্রড ম্যাচ কিওয়ার্ড ব্রড ম্যাচ কিওয়ার্ড দিয়ে হবে না আমাদেরকে এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড লাগবে যেমন এই যে এখানে আমি একটা পেয়েছিলাম চিপ ফিশিং কায়াক সেলস আন্ডার দুইশো এরকম এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড লাগবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি যে ফিশিং কায়াক প্যাডেল একটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড এরপরে ফিশিং কায়াক উইথ মোটর দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় যে এই এই জাতীয় কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কাজ করতে পারব তবে এখানে মনে হওয়ার থেকে বেশি আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে নিতে হবে সো যাই হোক আমি এখান থেকে এগুলোকে নিলাম পরবর্তীতে আমরা আরও অনেক কিওয়ার্ড কালেক্ট করব এবং দেখব সো এইতে গেল জাস্ট আমাদের প্রথম ধাপ যে গুগল সার্চ সাজেশন এবং রিলেটেড সার্চ থেকে আমরা কি কি কিওয়ার্ড পেলাম এখন এরপরে যে বাকি স্টেপগুলো আছে এগুলো আমরা ধাপে ধাপে দেখব এবং ফাইনালি আমরা কিওয়ার্ডকে ফাইনালাইজ করব ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে এই পর্ব এখানেই শেষ করছি এই পর্বের বাকি পার্টগুলো আমরা ধাপে ধাপে আগামী পর্বগুলো তিনশালা দেখার চেষ্টা করব তো আজকের পর্ব এই পর্যন্তই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ